واسه قبلی دیدید که ما تا اینجا پیش رفتیم و تا مین لیست درست کردیم من دیگه این کامنت رو پاک میکنم که نوشته در مورد stop destroy متد یا که یه مقدار واضح بتونیم ببینیم اومدم پایینی رو پاک کنم بالای پاک شد خب یه کار اینجوری انجام میدیم و و خب این سفر رو بخوایم چیکار بکنیم ببندیم که این باز شد و دیدن کدمون بیشتر بشه بعد از این که مین لیستمون رو ساختیم چیکار میکنیم مین لیستمون رو مینویسیم و بعد یه لیست رو میخوام بهش اضافه بکنیم میزنیم add list selection listener یعنی لیست رو که انتخاب کردیم list selection listener وقتی که list selection listener رو درست کردیم داخل این یه دنه نول نوشته بود خب من این رو به اسطلاح میگم چیکار بکن بنداز پایین که داخل این من میخوام چیکار بکنم به اصطلاح متدم رو بنویسم داخل این من لیست سلکشن لیسنر میگیم یه دونه نیو نیو لیست سلکشن لیسنر درست میکنیم یه متدی داریم که میخوایم اون اوورراید بکنیم میگیم نیو لیست سلکشن لیسنر خودش داره میبینید یکی داریم هندلر یکی داریم لیسنر لیسنر رو که نوشتیم متدش باز شد خب الان نت بینز اتوماتیک چیکار کرد value change رو برای من اینجا نوشت خب من وقتی که new listeners new selection listener درست کردم نت پیز برای من public void درست کرد یه value change گذاشت list selection event گذاشت و اسم event رو گذاشت e من داخل این کدی که گذاشته true نوشته true یعنی یه error رو میدازه پاک میکنم برمیگردیم اینجا حالا داخلی ما میخوایم داخلی متد چیکار بکنیم یه آبجکتی رو بنویسیم چون لیست ما بعد یه آبجکت داشت تعریف کنیم نمیتونیم استرینگ که نیست اینت که نیست نمیدونم بولیان که نیست یه دونه آبجکتیه که ما حالا مثلا یه سل... لیست رو میخواید انتخاب کنید آبجکت یه دونه مثلا چجوری بگم بهتون یه کمبو باکسی رو ساختید اونم آبجکت چیزهایی که توی گرافیکال یوزر اینترفیس به کار میبرید همه‌شون همه آبجکت هم. اسم این آبجکت رو میذاریم آبجکت مساوی قرار میدیم با مین لیست یعنی لیست اصلیمون دات گت اینجا خودش باید داشته باشه گت رو که بنویسم گت سلیکتد ولیو اگر گت سلیکتد ولیو رو بدانه کردید باید بیاید اسکرول کنید تا بیاد اونجایی که گت سلیکتد ولیو چی بشه پر رنگ نشون داده بشه ببینید get selected value این این متدی که اینجاست get selected value object انتخاب کنه و بقیهش چیز متد هایی هستش که میتونید انتخاب بکنید هر کدوم هم توضیحشون پایین نوشته من میخوام چیزی رو که انتخاب میکنم رو برای من بگیره و بندازه تو مین لیستم بندازه تو object هم زخیره کنه توی وریبلی به اسم object یه توی یه بخشت object به اسم object میام میگم اینجا چی URL رو یه اسمی بذار واسه این URL به نام New Document و اون رو مساوی قرار بده با Website Info و بنویس Get خودش داد داخلش Object رو بنویس همینجوری که خود NetBeans داد به اسطلاف سیما خب Uh, چیکار کرده وبسایت این اینفو رو ما گرفتیم get توی آبجکت ریختیم آبجکت هم از مین مین لیست انتخاب شد حالا برنامه رو که اجرا کردم در آینده به شما دونه دونه اگر نمیفهمید توضیح خواهم داد و بعد میایم چیکار میکنیم میسیم اپلت کانتکس اینجا داریم میبینید اپلت کانتکس اسمش uh, حالا میخوایم یه کاری کنیم براوزرمون ما رو ببره به اون لینکی که انتخاب میکنیم میبینیم براوزر و اون رو مساوی قرار میدیم با get applet context سمی کالان رو میذاریم بعد چی کار میکنیم اینجا میایم پایین می براوزر که انتخاب کردیم با 
براوزر رو انتخاب کردیم اسمی که گذاشتیم واسه یه اپلک دا اپلک کانتکست یعنی داخل تمام وجوده که تو اپلتمون داریم تو اسمش رو بذار براوزر و انتخاب کن اون محتویاتی که تو داخل اپلتمون هست و براوزر رو که نوشتید بنویسید دات شو اینجا داریم شو شو داکیومنت رو میخوام انتخاب کنیم منطقه شو داکیومنت که میخوام انتخاب کنیم به اصطلاح چجوری میخوام یو آرل من داخلش نوشته بشه خب ببخشید نیو داکیومنت انتخاب بشه که یو آرل من بود توش من اگر بزنم میبینید به محصه که کیبورد اوکی اینتر رو زدم خودش نیو داکیومنت رو انداخت داخل این چون یو آرل من رو اسمش رو نیو داکیومنت گذاشتیم پس نتمیز تشخیص میده که چیکار کردیم بعد میام چیکار میکنیم بیرون به صلاح اول میایم روی این سورس فرمت رو درست میکنیم که قشنگ اینا رو ایندنتش رو درست بکنه این متد رو میخوایم چیز بکنیم درست بکنیم اگر می نمیدونید این متد رو کجا باید بنویسید بیرون این متد اینیس بعد بنویسید اینجا اگر نمیدونید کجا باید بنویسید روش کلیک میکنید اینجا بنویسید create method خودش به شما متد رو میندازه این زیر اینجا پس شما می نویسه این متد رو خط اولش رو پاک میکنید شروع میکنید متدتون رو نوشتن اسمش رو باشین get html info یعنی اطلاعات html رو بگیر اول یه سترینگ درست میکنیم به اسم title یه سترینگ ام... یه سترینگ دیگه درست میکنیم به اسم address و یه URL URL هم نوعه ها همونجور که سترینگ نوعه URL هم نوعه این اسم نیست اسمش رو میذاریم URL کوچیک و یه کاونتر هم درست میکنیم از نوع integer اسمش رو میذاریم counter و مساوی صفرش قرار میدیم و حالا اینجا کارهایی که میخوام تو این متد انجام بدیم میگیم تایتل ما مساوی با get پارامتر و داخل این پارامتر چیکار میکنیم می نویسیم تایتل به علاوه یه حالا اینجا خودش اگر کدی رو بده میبینید تایتل رو داده آدرس رو داده کاونتر هم باید اینجا داده باشه میبینید کاونتر رو داد کاونتر می نویسید و سمی کالان رو میذارید حالا این کاری که کردیم ما یه لوپ هم می نویسیم یعنی چی؟ یعنی که اگر ما کلیک کنیم روی کانتنتمون کانتنت اولی اگر اینجا نگاه کرده باشید اسمش رو گذاشتیم تایتل زیرو آدرس زیرو تایتل دومی رو گذاشتیم تایتل یک آدرس یک اگر ما سومی رو که نداریم رو کلیک بکنیم یا نکنیم خود به خود تو جاوا ساخته میشه و اون میذاره بالاخره تایتل یک یا آدرس یک که میشه چون وجود نداره نول میشه پس ما باید یه لوپی رو بنویسیم به اسم وایل لوپ و داخل این وایل لوپ چیکار بکنیم وایل لوپ بذارید ببینم اینجاست خیلی خوب داخل این وایل لوپ چیکار بکنیم این کار بکنیم وقتی که تایتل ما نامساوی بود با نول این کارا رو بکنه برای ما چه کارایی رو بکنه این کارایی که ما میخوایم بکنیم رو انجام بده بگیم آدرس رو مساوی قرار بده با get پارامتر و داخل این پارامتر می نویسیم چی آدرس چون ما آدرس یک و دو صفر و یک داریم میخوایم چیکار بکنیم کاونتر واسش درست بکنیم یعنی چی الان به تو میگم کاونتر کاونتر ما اینه ببینید ما آدرس رو نوشتیم تا از اینجا تا اینجا کاونتر ما اینه تایتل کاونتر ما اینه از صفر شروع میشه بعد به یک خط میشه به دو خط میشه الی آخر حالا ما دو تا اینجا لینک داریم به خاطر همینه که ما گذاشتیم آدرس به علاوه کاونتر تایتل به علاوه کاونتر این کار انجام بده برای و بعد چیکار بکن داخل این وایل لوب ما یه try catchی رو انجام میدیم try رو می نویسیم 
و try catch رو میذاریم این catch رو ما اول بذارید من درست بکنم این catch رو که میخوایم بنویسیم exception به جای exception میویسیم چی؟ malformed url exception خودش داره اسمش رو گذاشتیم حالا ای هر چی میتونید بذارید و داخل این کچ می نویسیم اروری که اینجا میده خودش میگه که این کچ رو ریموف کن ما این ارور رو فعلا باش کنه نداریم می نویسیم یو آر ال ببخشید ای دات پرینت اگر پیدا بشه پرینت پرینت ستک تریس می بینید پرینت ستک تریس رو می نویسیم و اینجا درست میشه و فعلا ما با این ارورش کاری نداریم حالا میخواید داخلی به جای ای بذارید من بنویسم اینجوری متوجه بشید این ای اینه URL exception و این URL exception رو کپی میکنیم به جای این ای قرار بدیم اینجا خب URL exception فکر میکنم درست نوشتم بچه را اوکی خب خب اروری که اینجا فعلا میده با این کار نشته باشید میگه چی بعد تریتون رو بنویسید تا این ارور برداشته بشه میتونید به جای یو ار ال اکسپشن همون ای بذارید فرق نمیکنه که کوچیک در بشه می نویسیم یو ار ال که درست کردیم که آدرسمون بود می نویسیم نیو یو ار ال با کپیتال و بعد داخل این می نویسیم address و بعد چی کار میکنیم میرسیم website info dot dot که نوشتیم میرسیم put چی کار میخوایم بکنیم میخوایم که تایتل و url رو برای ما بکشه بیرون یعنی هم تایتل هم url و وقتی که put رو نوشتم خودش اینجا برای من گذاشت اتوماتیک و بعد چی کار میکنیم تایتل رو مینویسیم دات اد میذاریم و بعد تایتل رو اینجا می نویسیم و سمی کالان رو قرار میدیم خب این اد چی میگه تایتل خب الان تایتلز درست بعد اینکه ما تایتل خالی نداریم فکر میکنم ما تایتلز داریم این بالا و به همین راحتی حالا بعد از اینکه try catch رو داخل while loop نوشتیم ببینید از اینجا تا اینجا while loop خب بیرون try catch ما چه کار میکنیم چون اگه while رو بنویسیم همینجوری این کد اجرا میشه و من میخوام این کد آماده باشه تا موقعی که کاربر روش کلیک میکنه اگر این برنامه رو کنتر نکنه plus plus رو میزنم counter رو مینویسم که چیکار بکنه این کد قاطی پاتی نشه و بعد چیکار میکنم مینویسم title مساوی با get parameter و بعد داخل این get parameter می نویسیم تا title و بعد class counter برای همین راحتی خب این تایتلی که ما درست کردیم اینجا string title مون بودیم بالا بخاطر اون پس تا اینجا یاد گرفتید که این کود ها چجوری انجام میشه به خاطر که ما بخوایم یه لینکی رو لینک HTML رو توی تبلتمون درست بکنیم که وقتی کار بر روش کلیک بکنه ما رو ببره روی صفحه دیگه این throwable print stack trace هم میتونید حذف بکنید ولی من گذاشتم اینجا که چیکار بکنه وقتی که اجرا نمیشه یه ایرور رو به ما بده پس میریم تا ادامه شد جلسه دیگه توی ویدیو بعدی با هم دیگه دنبال کنیم